Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión vamos a hablar de las últimas notas del parche que llegaron al servidor avanzado Les recuerdo que estas son las últimas notas del parche que van a salir antes de llegar la gran actualización El día 23 o el día 24 de abril Yo creo que va a ser el 24 porque ese día llega lo que sería reban de Hercur Ya próximamente también les voy a hacer un video hablando acerca de ese reban bueno, ahora sí vamos a hablar de las notas del parche, comenzando con los héroes bufiados. El único héroe que tenemos bufiado sería Silvana. Le han reducido el costo de maná tanto a la primera como a su segunda habilidad. Esto debido a los cambios que hicieron anteriormente en el bus azul. Sinceramente no lo entiendo por qué si Silvana no se lleva de jungla, pero bueno, también va a beneficiar a aquellas personas que se lo lleven por la línea de experiencia. Luego tendríamos al único personaje que ha sido ajustado que sería Hayabusa Donde le han mejorado el daño en Erlin de la primera habilidad El cual pasaría de 190 a 200 Pero a cambio de esto le han subido el costo de energía a su segunda habilidad El cual pasaría de 0 a 25 Quiero recordarles que anteriormente le habían metido un bus a Hayabusa Donde la segunda habilidad no iba a tener costo alguno de energía pues aquí prácticamente lo que hicieron fue cancelar este bus que le metieron anteriormente. Va a quedar el costo de energía igual como está en el servidor oficial. Luego tendríamos a los personajes que han sido nerfeados comenzando con el personaje Lolita donde le han nerfeado lo que sería la pasiva. Aquí lo que han hecho es que le han reducido un poco el escudo de cada carga. Aquí un poco más de lo mismo, esto lo habían bufeado anteriormente, creo que daba mucho más escudo y también lo daba mucho más rápido a los aliados. Igual cuando salga la actualización en el servidor oficial, yo le voy a estar trayendo un resumen de todos los cambios que le hicieron a este personaje. Luego tendríamos a Macha donde le han reducido un por ciento la bonificación de daño activo de su primera habilidad. Además de eso también le redujeron un poco el daño de su última habilidad. Yo he visto que se la están llevando muchísimo de jungla y que rinde demasiado, no sé si estará rota o no, sinceramente no lo he probado. Pero sí he visto muchos amigos que la están utilizando y que terminan en VP y sacando muy buenas partidas. Así que con este NER yo creo que quieren reducir un poco la popularidad de esos jugadores que se la están llevando actualmente de jungla. Luego comenzaríamos con los equipamientos donde tanto varita brillante como collar de dureza, el cual iban a ser combinados. Pues ha sido revertido temporalmente No se va a lanzar en la actualización que viene Sino que se puede lanzar en una próximamente Mayormente estos cambios así de grandes en los equipamientos Siempre los dejan a final de temporada También armadura de púsculo le han revertido Como está en el servidor oficial Un poco más de lo mismo A hacha de guerra le han optimizado Lo que sería el icono del equipamiento lo que se han cambiado sería el reloj de destino, el cual lo han reelaborado. Nos dice que quieren cambiar a una nueva condición de activación para aumentar la estabilidad de este equipamiento. Pasiva única reelaborada. Cuando el HP cae por debajo del 50%, recupera el 15% de HP durante los siguientes 2 segundos. Cuando el maná cae por debajo del 50%, restaura el 15% de maná durante los siguientes 2 segundos. Tiempo de enfriamiento, 40 segundos. Y por último, ala de la reina, el cual le han cambiado lo que sería la pasiva, se activa antes de infligir daño, a se activa cuando inflige daño. Y bueno, básicamente este sería todo en estas notas del parche que llegó en el servidor avanzado. Y ya para no dejar el video tan corto, lo voy a dejar con un pequeño gameplay de Roger. Recuerden que me hice un Sabas, así que les recomiendo muchísimo ver este gameplay. Bienvenido a Mobile Legends. Estar equivocado y ser feo también. 